गुड इवनिंग नमस्कार अस्सलाम वालेकुम आज के रे हमारे रे वेबिनार उपस्थित सकल फाउंडर दे आमी शुभेच्छा एवं शागोतु जाना ची आमी इंजीनियर शुशंत विश्वास 2000 তার সাথেই কিন্তু তখন থেকে ওয়ান পেসিভের যত কর্মকাণ্ড আছে তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে ওয়ান পেসিভের যে অগ্রযাত্রা সেটাকে সামনে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার অবস্থান থেকে আমি খুব ক্ষুদ্র জায়গা হোল্ড করি সেই জায়গা থেকে যতটুকু সম্ভব আমি কাজ করে যাচ্ছি আমরা সবাই কাজ করে যাচ্ছি এবং সবাই মিলে এসমোফারের যে স্বপ্ন সারা পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে দেখেছেন বা দেখিয়েছেন সেই স্বপ্নকে আমরা সবাই মিলে পূরণ করব আমরা খুব আশাবাদী এবং অ্যাসমোফারে যে রকম বলেছেন যে 4 বছর আগে যে অবস্থায় উনি ছিলেন বা এই কোম্পানি ছিল আজকে কিন্তু এই কোম্পানির অবস্থান অনেকটা অনেকটা মানে অনেক 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 উচ্চতে এবং অনেকটা প্রগ্রেস যেটাকে বলা হচ্ছে উই আর অলরেডি অ্যাবভ দা ক্লাউড অর্থাৎ আমরা মেঘের উপরে অবস্থান করছি তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে डेफिनेटলি আমরা অনেক ভাগ্যবান যে এরকম একটি প্ল্যাটফর্মে একজন ফাউন্ডার হওয়ার সুযোগ আমরা পেয়েছি এবং এটা সুযোগটা আমরা পেয়েছি সুযোগ তো সবার কাছে এসেছিল সবাই কিন্তু সুযোগ নিতে পারেনি কিন্তু আমরা সুযোগটা যারা নিতে পেরেছি সেটা হচ্ছে আমাদের দূরদর্শিতা আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম বলে হয়তো সুযোগটা নিতে পেরেছি डेफिनेटলি এই সুযোগে সৎ ব্যবহার আমরা করব এবং এই যে সিদ্ধান্তটা আমরা নিয়েছিলাম সেই সিদ্ধান্তের যে बेनिफिट डेफिनेटলি সেটাও আমরা খুব দ্রুত পেতে চলেছি সবকিছু মিলিয়ে সবকিছু মিলিয়ে আমরা খুব আশাবাদী যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পাবলিকলি আসতে চলেছি এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে রিটার্ন डेफिनेटলি সেই রিটার্ন আমরা পেতে চলেছি গতকাল দুটি প্রোগ্রাম ছিল একটি জার্মানিতে এবং একটি ইউকে তে আমরা জানি এই প্রোগ্রাম দুটিতে লাইভ প্রোগ্রামে আমাদের অনারেবল সিও এস মুফারে উনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে কিছু গ্রিটিংস বা শুভেচ্ছা বক্তব্য বলেন সেই সাথে সাথে কিছু আপডেট ওনে দিয়েছেন সেই আপডেট গুলো নিয়ে আমরা আজকে বিশ্লেষণ করব উনি যে আপডেট গুলো দিয়েছেন সেগুলো তো ব্যাক অফিসে আছেই আমরা ব্যাক অফিস থেকে দেখে নিতে পারি কিন্তু ব্যাক অফিসে দেখে হয়তো উনি যা এক্স্যাক্টলি বলতে চেয়েছেন সবকিছু আমরা বুঝতে পারি না বা পারি পারলেও সেটা যদি আরো অন্যের মুখ থেকে আরো সুন্দরভাবে শুনি বা আরো অনেকের মুখে আমরা সেটা আলোচনার মাধ্যমে শুনি তাহলে ওটা কিন্তু আমাদের কাছে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো সেই প্রোগ্রামটা আজকে আমরা করব তা আমি মাসুদুর রহমান আছেন উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি আমাদের ভিতরে যারা আছেন যারা গতকালে গতকালে যে দুটি প্রোগ্রাম দুটি ইভেন্টে যারা ছিলেন তাদের কাছ থেকে তারা কি শুনেছেন বা কতটুকু আপডেট সম্পর্কে তাদের মন্তব্য আমরা একটু শুনে নেব তারপর আমাদের যিনি আপডেট বিশ্লেষক আছেন নজরুল হক উনি হয়তো মেইন স্পিকার হিসেবে আপডেট দিবে এবং সেই উনার স্পিচের সাথে আমরা যদি কোনো কিছু ল্যাপস হয় বা অন্য কিছু অ্যাড করতে চাই সেগুলো আমরা অ্যাড করব তো নজরুল হক সাধারণত একটু দেরিতে জয়েন করেন তো তার আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের যে অভিজ্ঞতা সেটা আমরা শেয়ার করতে থাকব আবার টু মাসুদুর রহমান ফার্স্ট টাইম ইন history a company working hard for your future prothom ek itihashe itihasher prothom ekta company apnar bhagyo niye apnar bhobishyot niye khubi hard working work korche shei company er naam hocche on passive ar amra shei company er ekjon gorbito founder ami mohammad masudur rahman as a proud founder shobai ke shagotom janacchi ebong shubhechcha janacchi আজকের গ্লোবাল ডেডিকেটেড অন প্যাসিভিয়েন্স আয়োজিত আজকের এই সুন্দর ওয়েবিনারে সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদুর রহমান প্রফেশনালি আমি একজন ব্যাংকার আমি 2020 সালের 7 ডিসেম্বর লাকি 7 7 ডিসেম্বর থেকে এখানে অন প্যাসিভের ফাউন্ডার হিসেবে আছি এবং আমি আসলে আমাদের অনারেবল হোস্ট ওনার কথার মতো আমি বলতে চাই যে আমি প্রত্যেকটা প্রসেস এবং প্রত্যেকটা স্টেপ কে আমরা আমি এনজয় করছি আসলে এক্সেলেন্ট অন বেসিক ডে বাই ডে যে অবস্থানে চলে যাচ্ছে আমরা কিন্তু অলরেডি ফার্স্ট ফেজ পার হয়ে আমরা কিন্তু আরেকটি নতুন ফেজে ঢুকে পড়েছি কাজে আমাদের জন্য সামনে আসছে খুবই খুবই শুভ দিন আর আজকে টপিকটাই হচ্ছে 
the analysis on updates of German and UK physical program and sharing feelings. German and UK the physical program are updated near visitation and on over the sharing hobby. Apnarajara, a program a uposti chillen, Othoba, Bivino, Jagatike, Bivina, a bit pechen, Ekanoche, a number of Apnaraki to share Kurban plus Unubuti to share Kurban. Tami Apnadar Mazike, a handed Rasha Kurbo, Japnara, Shetchai. Judy Hendrix Purikichu Boltachan, feeling sharing and more dashly at a moja stage to Ambrak into Oneg Dul Agilis. I'm like it are pitching. Tom Bakon Shobai, proud founder, a canoe guest night, Shaketra, Shobari Uchit, Jekichu Kore sharing Kora. Sorry, if you don't mind, Amiki clear at cheek, Kota? Agdom perfect. Okay, okay, sir. Thank you so much. So, uh, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাই কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ করবেন তাহলে আপনাদের সাথে আমরা অনুভূতি শেয়ার করব তো আমাদের মাঝে এই মুহূর্তে হ্যান্ড রেজ করে আছেন কানিস ফাতেমা ম্যাডাম আপনি আসুন এবং আপনার অনুভূতি শেয়ার করুন আসসালামু আলাইকুম গুড ইভিনিং অল রেসপেক্টেড হোস্ট কো-হোস্ট এন্ড ফাউন্ডার আমি ফিজিকে উপস্থিত ছিলাম না ঠিক কিন্তু ব্যাক অফিসে গিয়ে দেখলাম বেশ কিছু Excitement is a bolo excited recipe or to the Ethan আচ্ছা কাছে পড়তে যাবে আবার আরেকটা বলছিলেন যে এই প্রোডাক্ট গুলো যারা গ্রাহক তারা যদি প্রোডাক্ট গুলো পেতে চায় তবে এটা যে অবশ্যই ফাউন্ডারদের মাধ্যমে আসতে হবে এটাও আরেকটা মানে নিজেকে জাহির করার মতো একটা ইতে হ্যাঁ আমি সত্যি একজন ফাউন্ডার আমার হাত ধরে কোন গ্রাহক সেখানে যাবে আমিও তাদের মধ্যে একজন এগুলো পড়ে খুব ভালো লাগলো আবার আরেকটা উনি যেটা বলেছেন যে যে পৃথিবী আমার 10টা দেশে 10টা দেশে উনি ওয়ালেট করতে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আছে ও সব সময় সব জায়গাতেই দেখি যে এখানে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যায় না বাংলাদেশকে যখন দেখতে পাই সেখানে সত্যি ভালো লাগে বাংলাদেশ বাঙালি হিসেবে না যে বাংলাদেশী হিসেবে খুব গর্ব বোধ করি এগুলো দেখলাম আরো অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওখানে আছে খুবই ভালো লাগলো শুনে তো সব নজিস নজিল ভাই আসবেন উনি আরো ডিটেইলস বলবেন তো আমি ঠিকই আমার এটা অভিজ্ঞতা জানালাম Thank you. Thank you. Thank you very much. 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 Bangladesh is not a nation as well as a physical program. Again, thank you so much, Tanis Fatima, for your nice opinion. So, Amadir Mathe Achen, Dr. Mitu, Uni Kubi Gan Rakin, a Bong Bivina update from Porte, Uni Bistation Kurtebaran. I do welcome Dr. Mitu. Please come on the screen and share your opinion. Assalamualaikum. Dr. Mitu, I make a request for the Amro Act of Physical Program Policy. আমি <laughs> <laughs> আগে যেভাবে ছবিতে দেখতাম আমি ওইখানে যে আমি পুরাই মানে অন্যরকম অনুভূতি যে ইয়াং এত ইয়াং উনি আমি এটা আগে বুঝতে পারি নাই যদিও এটা আমাকে অনেক ইয়া দিয়েছে আনন্দ দিয়েছে যে না আমরা ইয়াং লিডার পেয়েছি তো সেদিক থেকে আর একটা জিনিস আমাদের যে অবস্থান বর্তমান অবস্থান আমরা প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন আপডেটের উপরে আছি আর সেই আপডেট গুলো আছে থেকে আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি বাংলাদেশকে আজকে এসআর এর মুখে কালকে যখন আমরা বাংলাদেশের নাম শুনি তখনে বাংলাদেশ তিন নাম্বার পজিশনে আমরা নাম শুনি এবং 
এবং যেখানে অনুষ্ঠান হয়েছে তাদেরকে পাঁচ নাম্বার পজিশনের কথা বলা হয়েছে যে তারা পাঁচ নাম্বারে আছে তো সেই দিক থেকে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে বাংলাদেশ একটা এমন একটা পজিশনে আছে যে পজিশনটাকে বাংলাদেশের নাম আমরা যখন ফাউন্ডার হই তখন বাংলাদেশ বলে কোন মানে ফাউন্ডার পজিশন আছে এরকম সিরিয়ালে আমরা ভাবতেও পারি নাই এমন একটা সময় আমরা ইন্ডিয়ার কোন অঙ্গরাজ বা কোন এরকম ভাবে চিহ্নিত করে আর সেখানে আজকে বাংলাদেশ একটা পজিশনে আসছে যেখানে বাংলাদেশ একটা তৃতীয় পজিশন স্থান একটা বড় একটা কোম্পানির তৃতীয় পজিশন অর্জন করা আমি এটা চারটিখানি কথা বলবো না যে দুইশো বারোটা প্লাস কান্ট্রিতে অবস্থা তো সেই দিক থেকে এটা আনন্দ মানে মনের ভিতরে অনেক কিছু না দেয় যে আমরা কোথায় আছি আমরা কোথায় যাচ্ছি সেই দিক থেকে আমাদেরকে কতটুকু আমরা পারি আর আর যে জিনিস সেখানে যে আমাদের যে আমরা সেখানে আনন্দ গণ মুহূর্ত স্যার যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ আমাদের ওনার ফ্লাইট থাকার কারণে তারপরে আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে সেটাও সম্ভব হবে তো এখন বাংলাদেশে যে পজিশন প্লাস হচ্ছে যে আমাদের আপডেট গুলা দিয়েছেন আমি আসলে আজকে আমি মিটিং এ আন্দোলন এসেছি কারণ আমাদের হিসাবে আছি বলতে গেলে তো সেই দিক থেকে আমি আজকে লিসেনার হিসাবে আসছি যদিও আমাকে বলা হতো না বলা হলো তো আমি এই ক্ষেত্রে আমি ধন্যবাদ জানাই হোর্স স্যার এবং সকল পাউন্ডার যারা আছেন এখানে হোর্স কোহোর্স এবং সকল আমার প্রিয় পাউন্ডার বিন্দ বা এক কথা বলে আমরা সহ পার্টি সবাই আছি একসাথে থাকবো ইনশাল্লাহ সামনে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মিঠু আপনি আসলে খুবই সৌভাগ্যবান যে আপনি আমাদের অনারেবল হোস্ট ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বিশ্বাসকে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আপনার আমারও খুবই স্বাদ আছে যে ওনাকে আমি ফিজিক্যালি এক সব সময় অবশ্যই দেখতে পাবো হ্যাঁ তো অনেক ধন্যবাদ আপনার অনুভূতি শেয়ার করার জন্য তো আসলেই যখন আমরা বাংলাদেশের নাম শুনতে পাই বিভিন্ন ওয়েবিনারে কিন্তু এখন বাংলাদেশের নাম চলে আসে যেরকম আহ জার্মানির প্রোগ্রামে কিন্তু আনজি বারবার করে আনজি হান কিন্তু বারবার করেই বলছিলেন হ্যাঁ যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশকে উনি অনেক ভিডিও দিয়েছেন বা অনেক তথ্য শেয়ার করেছেন বাংলাদেশের নামটা কিন্তু সবাই এখন উচ্চারণ করে ওই জন্য আমরা কিন্তু আসলে বাংলাদেশি ফাউন্ডার হিসেবে অবশ্যই নিজেরা গর্বিত বোধ করি নিজেদেরকে তো আমাদের মধ্যে এখন একশো চুরানব্বই ফাউন্ডার আছেন সবাইকে আমি আবারও অন্তর অন্তর স্থল থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ওয়েবিনারে পাশাপাশি আমাদের মধ্যে আছেন মিস্টার এস এম আকরাম হোসেন মোস্ট ওয়েলকাম স্যার ইন দিস ওয়েবিনার তো আমি আসলে যিনি এই প্রোগ্রামে সরাসরি অ্যাটেন্ড করেছেন তিনি হচ্ছেন এস এম আকরাম হোসেন সরাসরি উনি দুটো প্রোগ্রামে ছিলেন এবং উনি খুবই একজন ডেডিকেটেড পারসন তো আমি ওনার কাছ থেকে আমার একটু অনুভূতি শেয়ার শুনতে চাচ্ছি আর কি প্লিজ ওয়েলকাম মিস্টার এস এম আকরাম হোসেন আমরা যে ফিজিক্যাল মিট করেছিলাম সবার সাথে সবার একটা মিলন মেলা এবং সবার সাথে আমরা যুক্ত যুক্ত হয়ে যে আনন্দ গণ যে পরিবেশটি আমরা পেয়েছিলাম এটা আমাদের লাইফের জন্য একটি চরম একটি পাওয়া ছিল সেই অনুভূতি গুলো সম্ভবত আমাদের মিঠু স্যার প্রকাশ করছিলেন যতটুকু বুঝতে পেরেছি তো অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের সঞ্চালক মাসুদুর রহমান স্যার এবং 
ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত স্যার সহ যারা হোস্ট রয়েছেন এবং কো-হোস্ট রয়েছেন এবং দেশ বিদেশ থেকে যারা আজকের পার্টিসিপেন্ট যারা রয়েছেন প্রত্যেককে আমার অন্তরন্ত অনুষ্ঠিতকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সাথে সাথে মহান রব্বুল আলামিন অশেষ করুণায় আমি আজকে আপনাদের সম্মুখে হাজির হতে পেরেছি এবং এবং আল্লাহর নামে শুরু করছি অনুভূতি আমি সরাসরি চলে যেতে চাই আসলে যখন আমরা সবাই আসলে গতকালকে যারা পার্টিসিপেন্ট করেছেন প্রত্যেকই আমি মনে করি যে হলো একটি চরম ভাগ্যবান এবং আমরা সবাই গতকালকে যে লাইভ দুইটি ইভেন্ট দেখেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে আপনারা কেউই হচ্ছিল আপনাদের এই লাইভ ইভেন্টে একদম সরাসরিলে আপনাদের কাছে মনে হয়েছে যে আপনারা সেই জায়গাতে রয়েছেন যেটা আমার নিজের কাছে মনে হয়েছিল তফাত শুধু হচ্ছে হলো আমি ছিলাম হচ্ছে হলো সেখানে জাস্ট প্যানেল প্যানেল লিস্টে আমি ছিলাম আর আপনারা দেখতেছিলেন এই তফাতটা শুধু এতটুকুকে তো প্যানেল লিস্টে থাকলে মোস্ট অ্যাটেন্টিভ থাকা লাগে এবং সেই যে জায়গাটা হচ্ছে হলো আর প্যানেল লিস্টের বাইরে থাকলে অতটা অতটা হয়তো অ্যাটেন্টিভ থাকা লাগে না তফাত শুধু এতটুকু আর বাকি সবই আমরা ভিজুয়ালি আমরা দেখতে পেরেছি তো আমি আমার পার্সোনাল যে অনুভূতিটা ছিল অনেস্টলি আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি মনে হয় সেই ফিজিক্যাল ইভেন্টে আমি চলে গিয়েছিলাম এবং সেই ফিজিক্যাল ইভেন্ট থেকে আমি উপভোগ করছি এবং আমাদের কোম্পানিটা আসলে আমরা হয়তো চিন্তা করি যে লঞ্চ হবে কবে তারপরে আমরা কি হবে আমি আমি কিন্তু ভুলেই গেছিলাম যে আমার কাছে মনে হচ্ছিল কোম্পানি লঞ্চ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা এভাবে করে একের পর এক ফিজিক্যাল ইভেন্টে আমরা যুক্ত হব এবং হচ্ছে হলো আমাদের লাইফ স্টাইলটাই হচ্ছে হলো যেন একটি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা অন্য একটি লাইফ স্টাইলের সাথে আমরা যেরকম আমরা বলি আমাদের অনপেসিভের নেক্সট পেজে আমরা পদার্পণ করছি ঠিক একইভাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হচ্ছে হলো আমাদের লাইফ স্টাইলটা হচ্ছে হলো নেক্সট পেজে চলে গেছে এখন আমরা আমাদের লাইফ স্টাইলে এখন ফ্র্যাঙ্কফুটে যেটা জার্মানির রাজধানী সেখানে আমরা এখন আছি এবং সেখানে একটি প্রোগ্রাম উপভোগ করছি সেরকমই কিন্তু আসলে আমাদের কাছে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছিল ইফ ইউ জাস্ট টেল মি দ্যাট ক্যান ইউ হিয়ার মি পারফেক্টলি পরবর্তীতে যদি সুযোগ থাকে হয়তো দু একটি বিষয় আমরা জানি আমাদের এখানে আপডেটেড স্পেশালিস্ট রয়েছেন গতকালকে যে এসার যে যে বিষয়গুলো করেছেন উনি অনেক কষ্ট করে রাত জেগে আমাদের চেয়ে আরো বেশি অ্যাটেন্টিভ হয়ে এই যারা কমিউনিটিতে যারা উপস্থিত হন তাদের উদ্দেশ্যে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেন আমি নিজেও শুনি আমি যতটাই থাকি না কেন তারপরও আমি চেষ্টা করি যে ওনার মুখ থেকে বিশ্লেষণ ধর্মী সেই আপডেট গুলো শোনার জন্য তা আমি আশা করব আজকে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই লাকি এবং আমার মনে হয় আপডেট তো অনেকেই শুনেছেন এবং অনপেসিভের অনেক কিছুই শুনেছেন কিন্তু আজকের যে আপডেটটি সেটা হচ্ছিল আপনাদের লাইফে বা আমাদের লাইফে একটা সেরা আপডেট হতে চলেছে এ কারণেই যে আমরা সবসময় হচ্ছিল একটি ফিনান্সিয়াল ফ্রিডমের দিকে আমরা আমাদের প্রত্যেকেরই একটি অবচেতনে হোক আর সরাসরি হোক প্রত্যক্ষভাবে হোক আমাদের সারাদিনের কল্পনা জগতে আমরা সেটাকেই সামনে রাখি বাকি সমস্ত কিছু যা যা আছে সেটা আমাদের যখন ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম হবে তখনই আপনি অন্যান্য জিনিসগুলোকে সমাধান করতে পারবেন তো সেই জায়গা থেকে গতকাল আসলে একটি মহিন্দ্র খন ছিল আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যেখানে হচ্ছিল বিশেষ করে হলো জার্মানি তো কম ছিল না কারণ ইউকেতে আরো বেশি আমরা যখন এসারকে যখন সেখানে উনি দিচ্ছিলেন স্পিচ গুলো দিচ্ছিলেন আমরা আসলে তখন শিহরিত হচ্ছিলাম এবং আমাদের অনেক দিনের প্রত্যাশিত যে যে আমাদের মনের যে চাওয়া গুলো সেগুলো হচ্ছিল অ্যাডসার খুব চমৎকার ভাবে আমাদেরকে খুব কনফিডেন্টলি এবং টাইম বাউন্ডের মধ্যে আমাদেরকে যে আপডেট গুলো উনি দিয়েছেন সেটা আসলে অ্যামাজিন এবং সেটা অকল্পনীয় এবং পাশাপাশি হচ্ছিল আমার কাছে যখন এই আপডেট গুলো এসেছে সেখানকার অন্যান্য যে আমাদের যে যে ফিজিক্যাল ইভেন্টের যে আবেগ গুলো ছিল তখন আমরা আবার একটু বাস্তবে ফিরে আসি আসলে হচ্ছিল 
আমরা যে সামনে নেক্সট ফিউচারটা আমাদের কি হতে যাচ্ছে এবং আমরা আসলে অন পেসিভের অনেকের মধ্যে আমাদের ধ্যান ধারণা এরকম ছিল যে হচ্ছে আমরা মনে এই বছর হয়তো বা কোনো কিছু আমরা দেখতে পাবো না এরকম আমাদের মধ্যে অনেক ফাউন্ডারের মধ্যে একটি মনে মনে সে ছিল হয়তো বা এই সমস্ত প্রোগ্রামে অন্য কি মনে করে বা কি কারণে আমি এই ধরনের কোশ্চেন করব তার মনের মধ্যে মনে কোশ্চেনটা কি সে গেথে রেখেছিল কিন্তু কাউকে বলার সাহসও পাচ্ছিল না আবার হয়তো বা বললে অন্যকে অন্য কি মনে করবে বা কমিউনিটির তারা কি মনে করবে এই সমস্ত জিনিস তার মনে মধ্যে ছিল তো সেই জায়গা থেকে যে চমৎকার ভাবে এসার একটি চমৎকার গাইডলাইন আমাদের সামনে উপহার দিয়েছেন এটা আসলে অকল্পনীয় এবং হচ্ছিল অবিস্মরণীয় এবং আমরা এজ এ এজ এ ফাউন্ডার হিসেবে এতটা লাকি এবং হচ্ছিল আমাদের আমাদের যে ভাগ্য বা ফরচুন আমাদের যেটা আছে সেটা সুনিশ্চিত এবং সেই সুনিশ্চিতের মধ্যে এসার এই পর্যন্ত যতগুলো আমাদেরকে যে যে জায়গাগুলোতে আহ একটি টাইম বাউন্ডের মধ্যে যা যা বলেছেন আপনারা লক্ষ্য করবেন হয়তো দুদিন পাঁচ দিন এদিক কিন্তু কখনো দুই বছর বা দুই মাস তিন মাস পাঁচ মাস এর ধরনের ডিফারেন্সিয়েটে কোনো কিছু হয় নাই কারণ আমাদের প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে হলো সবগুলো হচ্ছিল একটি প্রোডাক্ট বেজ এবং আইটি নির্ভর এবং হচ্ছিল কোডিন বেজ এবং সেই জায়গা থেকে কোনো কোনো জায়গায় কখনো হচ্ছে হলো একদিন এদিক সেদিক হয়েছে কিন্তু কখনো এটা হয়নি তাহলে আমরা নিশ্চিত যে যে টাইম বাউন্ডের মধ্যে যে যে প্রতিশ্রুতি গুলো আমাদেরকে একসাথ দিয়েছেন সেগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাবে আমরা দেখতে পারবো আসলে অনুভূতি আরো অনেক কিছু রয়েছে আমি আমার সংক্ষিপ্ত জায়গা থেকে এতটুকু বর্ণনা করলাম এবং প্রত্যেককে আমি আপনাদের কমিউনিটিতে যারা রয়েছেন একজন দুজন রয়েছেন আমাদের বিশেষ করে হলো নজুল স্যারের যে আপডেটটি উনি বিশ্লেষণ ধর্মী দিবে তাদেরকে আপনারা রাখার চেষ্টা করুন আমি মনে করি যে সবাই অনেক বেশি হ্যাপি হবে এবং উপকৃত হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কি লেখা আছে সেটা যদি আমরা একটু বুঝতে পারি বা না বুঝতে পারি আপনি বলেন তাহলে আমরা খুশি হবো আপনি আমাকে আপনি আমাকে পিং করে দেন দিলে হচ্ছে আমার মনে এটা একটু বড় হয়ে দেখা যাবে দেখতে চাইলে আপনারা আমার পিছনের সাইড টা দেখেন ওটা কিন্তু সুন্দর একটা লগো আছে আমি তার নিজে দেখতে পারি না আপনারাই দেখেন দেখা যায় খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে এবং এই টি শার্টটি পরে আপনার চেহারাটা কিন্তু অনেক সুন্দর বেড়ে গেছে এটা মনে হয় আমার আমার সাথে অন্য যারা আপনাকে দেখছে সবাই কিন্তু সেটা স্বীকার করবে সুতরাং এই কালারটা আপনার জন্য খুব ম্যাচ করেছে এবং টি শার্টটি পরে আপনাকে অনেক ভালো লাগছে কালকে টি শার্টটি পরে আপনাকে লাইভে দেখলে আরো ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ আবার টু মাসুদুর রহমান স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আকরাম স্যার থ্যাংক ইউ আমাদের খুবই সম্মুখে কিন্তু গ্রেটেস্ট শেফ আমাদের লাইফ এ আছে হ্যাঁ এই জন্য আমি যদি হিন্দিতে বলি তাহলে বলতে হবে যে বহত জল্দ বহত কুছ হোনে ওয়ালা হে थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है थैंक यू वेरी मच वन सेकेंड मिस्टर अकरम हुसैन আমি এখন আমি চাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে থেকে আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাচ্ছি মিসেস এরিনা আক্তার প্লিজ আসুন এবং আপনার অনুভূতি শেয়ার করুন মিসেস এরিনা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মাসুদুর রহমান স্যার আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি শোনা যাচ্ছে জি শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে তো থ্যাংক ইউ আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য গুড ইভিনিং অল লাকি আনটিসিপেটেড ফাউন্ডার্স মাই সেলফ ইরিনা আমি ঢাকা থেকে বলছি আজকে উপস্থিতি হোস্ট কোহোস্ট অল পার্টিসিপেন্ট কে আমার গ্লোবাল ডেডিকেট অফিসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই শুভেচ্ছা জানাই আমি সর্বপ্রথমে আমি মোহন আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই তারপরে আরো কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের কোম্পানি সি আসুন করে সাকে তার সুন্দর বিচক্ষণতার কারণে আমরা সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি যে আমরা গত কালের গত রাতে যে 
आनंद उल्लास कर सामने जत दिन आविश्वास अपूर्व अतुलन गत रात तो देखे अनेक इनजय कर प्रथम सबा के धन्यवाद कथा बोला शुरू कर जाय कर लक्ष्य मनोनिवेश करब कारण फल प्रसू होते चले अर्थ दिए परिमपा जीवन धारा सुस्थता मानवतार उन्नति करते चाहिए मानुषर पास दाड़ाते चाहिए माध्यम पुरो पृथ्वी पृथ्वी ताके सहाजे हाथ बाड़िए दीचे ओब्लेजर कम्पानी भूटी पा जा कल्पनार चे अनेक बस मार्केटिंग कम्पानी मार्केटिंग मार्केटिंग कैम्पिंग शुरू हो चलते शुरू होते चलते प्रत्येक फाउंडार खूब लाखी खूब धारालो इतिहास प्रथम बारे मत एक कम्पानी आज भविष्य जो सामने एक आसते चले मार्केटिंग तो शुरू होते ही चले शुरू हो गए फैशन एटर गौरव जीवन सर्वश्रेष्ठ आकार ठीक सामने आज अनेक कि देखते चले शुद्ध प्रत्येक लाइव कत की देखो कत की जगह जब घुरब इनजय कर सबुरे मेवा फले सबुरे मेवा फले गई अल्प समय मध्य खावर उपयुक्त हो जाए विश्लेषण छोट नए फूरिए जाए मैं चलमान चलते थको कथा बढ़ाईल होस्ट मिस्टर इंजिनियर सुशांत विश्वास चेहरा समस्त कर्नारे चले जाएंगेसिवियर जो नाम प्रचार हम सूतरा अपना जो आग्रह हन तेजे मैसेज कर फोन कर 
আর ডেফিনেটলি আমরা একটি সুন্দর ফিজিক্যাল প্রোগ্রাম করেছিলাম গত শুক্রবারে সেটা যেটা আমরা বলছি যে ফোর্থ অ্যানিভার্সারি বা ফোর্থ বার্থডে অফ ওয়ান্টাসিপ আমরা প্রথম একটি ফিজিক্যাল প্রোগ্রাম করলাম ঢাকাতে যদিও এটা খুব যে সুশৃঙ্খল ছিল তা না তারপরে তো শুরু করেছি আশা করি আমরা সবাই মিলে আরো অনেক বড় অনেক ভালো এবং অনেক সুশৃঙ্খল আমরা প্রোগ্রাম করব ডেফিনেটলি সবাই সেভাবে আমরা সামনে থেকে এগিয়ে যাব এবার আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত আপডেট সেই আপডেট নিয়ে আমি কোনো রকম বর্ণনা বিশ্লেষণ ছাড়া সরাসরি ডেকে নেব আমাদের ভিতরে আছেন মিস্টার নজরুল হক উনি আজকের গতকালকে যে দুটি প্রোগ্রাম ছিল প্রোগ্রাম দুটির আপডেট আমাদের কাছে দেবেন এই আপডেট দেওয়ার পর আমরা যারা ওয়ান পি সিলেবাস বা এই প্রোগ্রামে আসি আমরা ওনার সেই আপডেটের উপরে যদি আরো কিছু অ্যাড করার থাকে সেগুলো আমরা অ্যাড করব বা আমাদের অনুভূতি শেয়ার করবো ওভার টু নজুর হক প্লিজ ধন্যবাদ আমাদের অনারেবল পোস্ট ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত স্যার সহ আমাদের অনারেবল অল প্যানেলিস্ট হোস্ট গেস্ট এবং ডেডিকেটেড ফাউন্ডার যাদের জন্য আমাদের আজকের এই আয়োজন আমি আসলে আপডেট দেওয়ার আগে আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে চার পাশে আসলে আমি খুব মো মো গন্ধ পাচ্ছি পোলাও মাংসের গন্ধ পাচ্ছি বিভিন্ন খাবারের গন্ধ পাচ্ছি আমি অনারেবল হোস্ট স্যারকে অনুরোধ করবো আসলে কালকে সারা রাত আমি এবং আকরাম ভাই জেগেছিলাম আপডেটের জন্য আপনি তো ঘুমিয়েছিলেন মজা করে তো আমাদের যারা বোনরা আছে বিশেষ করে ইরিনা শান্তা বিবা বা যারা তারা যদি একটু চ্যাট বক্সে একটু দাওয়াত আমাদের দেয় যে পুরো মাংস আমি গন্ধ পাচ্ছি চতুর্দিকে কেমন যেন নাকে বাঁচতেছে আসলে আপনারা পাচ্ছেন কেন আমি জানি না তারা যদি চ্যাট বক্সে একটু দাওয়াত দেয় তাহলে কিন্তু আমরা আপডেট দিতে বা আরো আপনাদের জন্য কাজ করতে একটু অনুপ্রাণিত হব তো আমি সেই অনুরোধটা জানিয়ে শুরু করছি তা না হলে আমার আপডেট আমি অনেক ফাঁক রাখবো আমাদের বোনরা যদি আমাদেরকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত না করে কারণ আমরা দেখেছি কালকের যে আপডেট ছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে এনজে যে প্রোগ্রামে আমাদের অনারেবল সিউ এসার কিন্তু এনজে এবং তরিনের কাছ থেকে আসলে চকলেট চাষ ছিল কালকে কিন্তু আসলে আমাদের ওয়ান ডিসিপের বার্থডে প্লাস আমাদের যে এনজে তারও বার্থডে ছিল তো সবকিছু মিলে এসার যদি ওদের কাছে চকলেট চাইতে পারে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুদের কাছে আরো বেশি কিছু চাইতে পারি তো সেই দাবিটা রেখে মূলত আমি আমার আলোচনা শুরু করছি আসলে আজকে তো আমাদের জন্য আমি বলবো একটা রেড লেটার ডে গত রাতটা ছিল রেড লেটার নাইট এবং আজকে আমরা যারা একত্রিত হয়েছি চমৎকার আসলে আমাদের আলোচনা হবে হয়তো একটু সময় লাগবে আমি আপনাকে আরেকটা বিনিমিত অনুরোধ করব আজকে আমরা আমাদের আপডেটের পরে আমাদের যে ভাই বোন সবাই কথা বলতে চাই আপনি কাউকে থামাবেন না তাদের অনুভূতিটা শেয়ার করছি আমরা আমাদের একেবারে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে গেছি সেই হিসাবে কাউকে ইন্টারাপ্ট করার দরকার নাই প্রয়োজনে মিটিং আধা ঘন্টা বাড়বে কারণ ঈদের পরে ঈদের আগে হয়তো আর মিটিং হবে কিনা আমাদের এক একটা হইলেও হতে পারে যে এমন একটা জায়গায় আসি মানে আমি শুরু করার আগে বলতেছি আসলে কালকে রাত দুইটাই যখন আপডেটটা শেষ হইলো আমাদের যে অনারেবল গেস্ট এখানে আকরাম ভাই আছে উনি ওনার উত্তেজনাটা ধরে রাখতে পারেনি দুইটার পর আমাকে ফোন দিয়েছে নজরুল ভাই জায়গায় আছেন কিনা তো যে কাজটা স্বাভাবিক আমরা দুজন তো আসলে লাইভে শুনতেছিলাম আমাদের উত্তেজনাটা এরকম ছিল কথা বলতে বলতে রাত চারটা বেজে গেছে দুই ঘন্টা পাঁচ মিনিট আমরা আসলে একসাথে কথা বলেছি মনে হচ্ছিল যে আপনি জায়গা থাকলে আপনাকে নিতাম বা শিশুমণি দাদা ওনার তো নেটই পায় না সবাইকে নিয়ে আমরা সেলিব্রেট করে ফেলতাম তখনই তারপর আমরা দুজন অনেক প্ল্যানিং অনেক আলোচনা আসলে আমরা কি হতে যাচ্ছে কোন জায়গায় পৌঁছে গেছি ওনার এক্সাইটেড এবং আমার এক্সাইটমেন্টে আমার মিসেস তো কি পাগল আমি শুরু করছো তো রাত দুই রাত থেকে চারটা পাঁচ পর্যন্ত কথা বলেছি তারপরে নামাজ পরে ঘুমিয়েছি তো আমরা সারা রাত কালকে জেগেছিলাম তো যাই হোক এমন একটা জায়গায় আমরা পৌঁছে গেছি আমরা যারা আসি আজকের এই মিটিং এর যারা অনারেবল ওয়ান প্রেসিডিয়াম আমাদের যারা ভাই বোন বন্ধু সবাই আসলে মানে আমাদের একটা চমৎকার জায়গায় আমরা পৌঁছেছি কালকে আমি যদি এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করতে চাই আমাদের যে আপডেটের যে পর্বটা জার্মানিতে ফ্রাঙ্কফুর্টে যেটা ছিল আমাদের এই এনজের যে প্রোগ্রাম লাইভ প্রোগ্রাম এখানে আমাদের বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এস এম আকরাম ভাই আমাদের সুবান ভাই এবং আমাদের এই যে আরেক বোন খন্দকার রাবিয়া রাব্বানি তারা ছিল হম তারা বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছে আমরা দেখতে খুব আসলে অনেক ভালো লেগেছে বাংলাদেশ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে এনজিও বলছে আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি আমাদের যারা তারাও বাংলা ভাষায় বলেছে আকরাম ভাই সেটা আবার ট্রান্সলেট করে দিচ্ছে ইংলিশে যে তারা কি বলতেছে মানে সব মিলিয়ে কালকে রাতটা ছিল আসলে আমার মতে বাংলাদেশ মই আপনার জার্মানি প্রোগ্রামে এবং ইংল্যান্ড প্রোগ্রামও বাংলাদেশ নিয়ে তার কথা বলেছেন জার্মানি প্রোগ্রামে বলেছেন তো সব মিলে আসলে খুবই খুবই একটা চমৎকার একটা প্রোগ্রাম ছিল তো সেই ক্ষেত্রে আসলে 
धारणा पे खोज खबर नहीं राष्ट्रपतिर्वोच्च पर्यायत प्रोटोकल दे तो प्रायशो फाउंडारिशुटा दादाजीन जार्मानी प्रोग्राम मूलत जार्मानी जरा तेजी अभिनंदन कारण पृथ्वी सब चे कठिन एक भाषार मध्य जार्मान भाषा तर्माली इंगलिस शिखते चाय जार्मानी एक हलो कि मैं हलो एक मैं खूब इगो बेसि तरह तो जानी हिटारे तरा तो शरीर तरह मध्य अमित तो बस भाषा शिखते चायन तो हिसाब से कठिन भाषार जो बेरियर से धन्यवाद लाइफ घुमायनी नई मिनिट ओनलि 
উনি রেস্ট নেওয়ার সুযোগ পাইছে তাহলে কোন অবস্থানে আছে ওন রিসিভটা তাহলে তাকে আমরা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা সময় দিয়ে পারি আমরা না হয় একটা ঘুমাইলাম না আমাদের সিইও যদি সেটা করে আমাদের টেক টিম সেটা করে এই বিষয়টা কিন্তু বাবা উচিত আমাদের অনেকই আমরা বিরক্ত হয়ে যাই আমি নিজেও বিরক্ত হই যাই কেন আসছে না কেন টাইম দেয়া শিডিউল ঠিক রাখতে পারছ না সে কিন্তু আমাদের জন্যই কাজ করছে আমরা সারা জায়গায় থাকব সেটা সমস্যা নাই আর সবাই আপনাদের জায়গায় থাকার দরকার নাই যারা জায়গায় থাকা তারা হয়তো জায়গায় থাকেন আমরা আছি আপনাদের জন্য আমরা হয়তো সেইভাবে চেষ্টা করব আপনাদের কাছে আপডেট গুলো দেওয়ার सर्वोच्च लेवल सर्वोच्च सिलिंग मिनिमाम ग्लोबल लीडर नम्बर वन सर्वनिम्न नम्बर टेन सर्वोच्च जार्मानी के बोलते सर्वोच्च लेवल मैं दस दस मैं दस टाइम दस टाइम प्रदेश एरिया पटेंसियल मार्केटिंग फैसिलिटीज आज जार्मानी तेजने सर्वोच्च लेवल दीब तेरे द्वारा नम्बर फाइव रैंकिंग जो दस टाइम सर्वोच्च अफिस पे तेज़ विषय अवस्थान जो सामने की अपेक्षा करते जार्मानी खूब भ्रमण पीपासु तुब बस भ्रमण कर विभिन्न देश बस भ्रमण करम हो ब्रांडिंग कर जार्मानी मैं जमन भ्रमण कर खूब बस दान तो दे आर नट ओनलि टेकार बार्ड अल्सो गिवार जार्मानी अवस्थान हलो एपर मध्य सब चे बी जनसंख्या जार्मानी जनसंख्या हलो एट्टी फाइव मिलियन अदारवैज अपना फ्रांस मिलियन आपनर जार्मानी विषय जार्मानी प्रोग्राम मूलत प्रथम घोषणा कर आगामी त्रिशे अगस्ट मध्य देखा गया से प्रत्येक मासे प्रोडक्ट इन त्रिशे अगस्ट शुरू कर फिजिकल प्रोडक्ट एक सफ्टवेर प्रोडक्ट मान प्रथम सुनल कम्पानी कम्पानी जो प्रोडक्ट प्रोडक्टर जार्मानी जार्मानी प्रत्येक प्रोडक्टर उन्नी जो मेशन लार्निंग जड़ित 
এবং এই জড়িত যেহেতু থাকবে আজি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হবে আসলে নিউ ইনভেনশন এবং এস্টাবলিশ মোর কোম্পানি অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড এবং এই কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে যে মার্কেট ভ্যালু হবে মার্কেট ভ্যালুটা কিন্তু অনেক বেশি হাই হবে এই কথা বলে উনি মূলত আমাদের জার্মানি প্রোগ্রামটা শেষ করলো তো এবার আমরা চলে যাই ইউকে প্রোগ্রামে ইউকে প্রোগ্রামটা একটু অনেক বড় ছিল সময়টা অনেক বেশি নিয়েছেন উনি যে এখানে রেড রেড ফার্ম আমরা জানি আমাদের অনারেবল এসি মেম্বার ফ্রম ইউকে ওনারা ফিজিক্যাল ইভেন্টটা যেটা করেছে ওখানে প্রথম যে আসলে একটা ড্রামাটিক স্টাইলে মূলত শুরু করেছে দুজন উপস্থাপক উপস্থাপিকা ছিলেন তারা আসলে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছে প্রথমত মূলত আমাদের ওয়ান পেসিভ এর ভিশন এবং মিশন ওয়ান পেসিভটা কি কিভাবে কাজ করবে ওয়ান পেসিভ প্রোডাক্ট এই বিষয়গুলাই মূলত অডিয়েন্সদের অনেক সময় নেওয়া মূলত আসলে তারা সেটা দেখিয়েছেন আর এক থেকে দেড় ঘন্টার মতো চলে গেছে আসলে ওই প্রেজেন্টেশনে এবং বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেই প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে তারা বর্ণনা দিয়েছেন তারপরে তাদের প্রোগ্রামটা যখন শেষ হলো অডিয়েন্সের কাছে এক রাত একটা পাশে মূলত আমাদের এসার জয়েন করেছে আপনার ইউকের প্রোগ্রামে ইউকের প্রোগ্রামে যে জয়েন করার পর পরেই কিন্তু উনি আসলে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন যে আসলে সময় শর্ট ছিল যে না আমাকে কথা বলতে হবে উনি কিন্তু টায়ার্ড যে আসলে আমরা যখন শুরু করি আমরা কিন্তু একটা ডিজিটাল মার্কেটিং কোম্পানি হিসাবেই শুরু করেছিলাম তখন মাথার মধ্যে সেই ধরনের চিন্তা ভাবনা ছিল ডিজিটাল মার্কেটিং কোম্পানি দুই হাজার আঠারো সালের জন্য শুরু করে বাট এখন কিন্তু দুই হাজার বাইশ বাইশ সালে এসে আমাদের যে ফাউন্ডারদের আন্তরিকতা এত বেশি ফাউন্ডার হবে আমাদের কোম্পানির সাইজটা এত বড় হবে এটা ভাবতে পারিনি বাট যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং কোম্পানি চাইতে এখন কিন্তু আমরা এখানে ডিজিটাল যে আইটি প্রোডাক্ট ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট প্লাস ডিসডাপটিভ যে সফটওয়্যার বেসড প্রোডাক্ট দুইটার দিকে কিন্তু আমরা অলরেডি মনোযোগ দিয়ে ফেলছি এবং আমরা একেবারে একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি এবং এই প্রোডাক্টগুলো এখন আমাদের কোম্পানি লাঞ্চ করার সময় প্রোডাক্টগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনটা ফেজের কথা যেটা বলছেন যে অলরেডি উনি বলছেন ট্রি লাঞ্চটা ডান ট্রি লাঞ্চ বলতে যে আমাদের রেজিস্ট্রেশন যে বিষয়টা ছিল আমরা নাইনটি সেভেন ডলার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে এটা তো শেষ এই পর্বটা শেষ এখন প্রোডাক্ট লঞ্চিংয়ের সময় তো তিনটা ফেজে প্রোডাক্টগুলো লাঞ্চ হবে এর মধ্যে দুইটা ফেজে অলরেডি শেষ ফার্স্ট ফেজে আমরা জানি একটা প্রোডাক্ট লাঞ্চ করতে গেলে আলফার টেস্ট বিটার টেস্ট গামার টেস্ট টেস্ট করে প্রোগ্রামটা এই প্রোডাক্টটা নিজেদের মধ্যে একটু যাচাই বাছাই করতে হয় এটা কতটুকু আসলে এই যে জিনিসটা বায়াবল তো সেটা অলরেডি ডান তারপরে আমাদের যে প্রোডাক্টের গুলোর ক্ষেত্রে যে মিনিমাম ভ্যালু প্রোডাক্ট মানে যেটা বলে এগুলো অনেক আগেই ডান হয়ে গেছে মিনিমাম ভ্যালু প্রোডাক্ট নিয়ে আর কোনো আমাদের কোনো সমস্যা নাই এই বিষয়টা উনি বলছে এটাও ডান এখন সেকেন্ড ফেজে আসে সেটা উনি যেটা বলতেছে যে আমরা এখানে যে মার্কেট লেভেলে যে রিলিজ করব আগামী মাসে ধরেন বা পরের মাসে এটার জন্য ফাইনালি আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি এখন এবং অনেকগুলো প্রোডাক্ট আমরা ফাইনালি একবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিপেয়ার্ড যা আমরা আসলে এখন মার্কেট লেভেলে রিলিজ করতে পারবো আর থার্ড ফেজটাই হলো আমাদের কাজ যারা আমরা যারা ফাউন্ডার সহ সবাই আছি থার্ড ফেজ হলো গো পাবলিসিটি পাবলিসিটির ক্ষেত্রে কোম্পানি যেমন কাজ করবে আমাদের ওয়েবসাইট যেমন কাজ করবে এরকম আমরা যারা ফাউন্ডার আছি তারাও কিন্তু কাজ করব এবং কাজ করাটা আমার জন্য সহজ হবে এই কারণে উনি যেটা বলছে যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু সবগুলা প্রোডাক্টই ওভার মার্কেট ভ্যালু ওপিবি যেটা উনি বলতেছে যে আমরা মার্কেটিং করতে গেলে আমার প্রোডাক্ট যদি ভালো না হয় তার সাথে কঠিন কোনো কাজ নাই তারা মার্কেটিং এ জব করছে আর যাদের প্রোডাক্ট ভালো রিনাউন পপুলার এবং খুব অ্যাক্টিভ তাদের কিন্তু মার্কেটিং করা অনেক বেশি সহজ তো আমরা বলছি আমাদের প্রোডাক্টগুলো হলো টোটালি ওভার মার্কেটেড ভ্যালু এবং আমাদের বিজনেসটা হয়েছে অ্যাবাভ অ্যাভারেজ বিজনেস এ এ বি কাজে আমাদের এখানে কোনো কষ্ট করার দরকার নেই আমাদের ফাউন্ডাররা পারলে আমরা হয়তো রিসেলার হব না হলে নাই বাট আমাদের সিস্টেমে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে সবগুলো প্রোডাক্টেই কিন্তু একেবারে অনেক বেশি হাই লেভেলের যে ডিসরাপটিভ টেকনোলজি যে এয়ারস্টার যেটা বলছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু অবশ্যই সেটা মার্কেট পাবে এবং এক্সিডেড যে মার্কেট লেভেল যে ভ্যালুটা আছে বর্তমান মার্কেটের যে ভ্যালু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই সেটা এক্সিড করবে এই ভ্যালুটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মার্কেটিং দিয়ে কোনো সমস্যা নাই আমাদের থার্ড লেভেলের কাজটা হবে এই প্রোডাক্টগুলো যখন লাঞ্চ হয়ে যাবে তখন আমাদের শুধু গো পাবলিসিটি আমরা সবাই মিলে পাবলিসিটি করবে এখন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উনি তিনজন ঘোষণা করেছেন যে এর আগে বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে যে টাইমলাইন দেওয়ার জন্য আমাদের মার্কেট সাইজ আমাদের কবে পাবলিক লাঞ্চ হবে কবে প্রোডাক্ট লাঞ্চ হবে দেলুন সার সহ নীরজ জালবি সার ইন্ডিয়াতে অনেক খুশাই দিছে বাট এমন একটা মানুষ এস এত আবেগী এত ইমোশনাল তারপরেও কিন্তু সে তার মানে টাইমলাইন সে বলেনি যে সে পাশাই
কারণ এর আগের মিটিং এ বলছিল যে আমি যদি কোনো টাইমলাইন দেই কোনো কিছু কথা দেই আই हैव টু বি কেয়ারফুল এন্ড ট্রুথফুল কারণ আমার কথা ভাই শুনছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা বলেন বিভিন্ন সরকার প্রধান বলেন ফেডারেল মার্কেট বলেন স্পিড অ্যাকশন বলতেছেন তারা শুনতেছে রেকর্ডেড হচ্ছে তাহলে আমি কোনো মানে আনরিয়েলিস্টিক কোনো কথা বলতে পারবো না কালকে ফার্স্ট টাইম ফ্রেমটা দিতে কি আমরা আগামী অগাস্টের মধ্যে আমাদের নয়টা প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়ে যাচ্ছে সফটওয়্যার প্রোডাক্ট টেস্ট হিসাবে কিন্তু ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট থাকতে পারে আর আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরো বাকি তিনটা প্রোডাক্ট তাহলে মোট 12টা প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের এই যে সেপ্টেম্বর 30 এই 30 এর মধ্যে কিন্তু আমাদের 12টা প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়ে যাচ্ছে তো এই 12টা প্রোডাক্ট কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু ওভার মার্কেট ভ্যালু তাই ওভার মার্কেট ভ্যালু এবং অনেকগুলা বসে সোল্ড আউট আগে কিন্তু বলছিল যে আমাদের অনেকগুলা প্রোডাক্টের এমন অর্ডার দেওয়া আছে যে আমরা মার্কেটে লঞ্চ করার আগেই সেগুলো অলরেডি সোল্ড আউট হয়ে আছে এবং যেদিন লঞ্চ হবে সাথে সাথে আমাদের যারা ফাউন্ডাররা আছে তারা কিন্তু সেল হওয়ার সাথে সাথে তাদের কমিশন ঢোকা শুরু হবে এবং তারা সেভাবে তাদের ইনকামটাও চালু হয়ে যাবে তো এখন আমরা দেখি যে যদি আমাদের সেপ্টেম্বরের তিরিশের মধ্যে ভারতটা প্রোডাক্ট লঞ্চ হয় তাহলে আমাদের আর কি হতে পারে আর কি কাজ বাকি থাকতে পারে ধরেন আমরা গত সপ্তাহে কিন্তু শুনেছি যে বিশ তারিখে যে আপডেটে যে আগামী তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ওয়ালেট আসবে তাহলে এখন কাজটা কি থাকবে ডাটা সেন্টারের কথাটা তো আমরা ফার্স্ট ডাটা সেন্টারের ইন্টিগ্রেশনটা হয়তো বা মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে কালকে যেহেতু আমরা চার তারিখ কালকে আমাদের নতুন ওয়েবসাইট আসবে সেই ওয়েবসাইটটাইতে মনে হয় পুরাতন ওয়েবসাইটটা ক্লোজ হবে এবং চার তারিখের পর থেকে বলছে প্রতিদিন ওয়েবসাইট আসবে তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ফার্স্ট ডাটা সেন্টারে ইন্টিগ্রেশনটা হয়তো শেষ এবং এস তার বলছে উইদিন ওয়ান মান্থ সবচেয়ে লেটেস্ট অ্যাডভান্স সেকেন্ড ডাটা ডাটা সেন্টার যেটা সেটা আমাদের কিন্তু অলরেডি রিলিজ হতে যাচ্ছে তার মানে কি ওইটাও কিন্তু কমপ্লিট এবং আমাকে তো বলছিল সেকেন্ডটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের একবারে সপ্তাহে একটা ডেটা সেন্টার হবে তার মানে এই জিনিসগুলো যদি হয় তার তখন এই জিনিসটাকে করতে গেলে তো হিউজ টাকা দরকার প্রোডাক্টগুলো লঞ্চ করতে কোনো টাকা দরকার তো আমার তো ধারণা হচ্ছে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি আমার তো মনে হয় যে জুলাই শেষে বা অগাস্টের শুরুতে আমাদের হয়তো আইডি অ্যাক্টিভেশনের পরঙ্গটা চলে আসবে এবং আইডি অ্যাক্টিভেশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আসলে উনি একটু টাচ দিয়েছে যে এখানে কিন্তু আমাদের যে অ্যাকাউন্টগুলো থাকবে এখানে আমাদের অনেকগুলো প্যাকেজ থাকবে বিভিন্ন সিস্টেমের যদি কারো আইডি অ্যাক্টিভেশনের সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে কিন্তু রিসেলার হয়ে সে ফ্রি তার অ্যাকাউন্টটা আছে আমাদের সুবিধাটা হলো যে নাইনটি সেভেন ডলার দিয়ে আমরা কোম্পানির ব্যাক অফিসে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছি প্রোডাক্টগুলো ইউজ করার সুযোগ পাবো চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো যদি বিভিন্ন জনের কাছে আমরা বিক্রি করতে পারবো বিক্রি করে তখন আমরা আমাদের যে আইডি অ্যাক্টিভেশনের ফি বা টাকা সেটা আমরা কিন্তু করে নিতে পারবো বাট ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অ্যাক্টিভেশন না করবো আমি টাকাটা দেখতে পাবো আমার ওয়ালেটে বাট আমি কিন্তু সেটা তুলতে পারবো না তো সবার জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধা কিন্তু রেখেছে এবং কালকে কিন্তু অনেকগুলা বিষয়ই কিন্তু উনি ক্লিয়ার করেছে এবং আমাদের যে আমরা এখন যে ইউজ করতেছি ও ফাউন্ডার যেটা ও ফাউন্ডারে কিন্তু এখনো আমাদের হয়তো পুরাতন আইডি আছে যাদের হয়তো অ্যাক্টিভেশন করতে পারতো তাদের আইডি করা ছিল আমার ধারণা যে ও ফাউন্ডারটা কিন্তু আমাদের টোটাল ইকো সিস্টেমের মধ্যে চলে যাবে তাহলে ও ফাউন্ডার অ্যাকাউন্ট যদি ইকো সিস্টেমের মধ্যে চলে যায় আমার মানে নতুন ওয়েবসাইটে কিন্তু আমরা হয়তো ও ফাউন্ডারটাই থাকবে না নতুন ওয়েবসাইটটা যেটা সোমবারে আগামীকাল আসবে এটাই হয়তো ফাইনাল তাহলে এখান থেকে আমাদের একটা পার্ট থাকবে হয়তো ও ফাউন্ডার একটা থাকবে ড্যাশবোর্ড তো ড্যাশবোর্ডটা হলো আমাদের মজার বিষয় এটা আমি কিছুটা দেখেছি আমি লাস্টে বলবো সেই বিষয়টা নিয়ে তাহলে আমরা কিন্তু আগামী কালই আরো বড় ধরনের হয়তো কোনো একটা আপডেট বা নিউজ পাচ্ছি এবং আমাদের ও ফাউন্ডারটা মে বি ক্লোজ এবং ডিক্লার যখন ডিক্লার করবে যে ও ফাউন্ডার ইজ স্টাবল তখনই কিন্তু আমাদের পরবর্তী ধাপের কার্যক্রমটা চলে আসবে এবং উনি বলছেই তো আমাদের আসলে নেক্সট ফেজ বা নেক্সট স্টেপে আমরা ঢুকে যাচ্ছি তার মানে নেক্সট স্টেপে ঢুকে যাচ্ছি আমরা হয়তো মানে আগামী কালকেই হয়তো আমরা এই ধরনের আরো কোনো বিষয় কিন্তু আমরা জানতে পারবো তো সে যে আমরা যাদের জিরো অ্যাকাউন্ট বা আমরা যারা মানে ধরেন আইডি একুয়েশন বাড়াবো তো মনে করতেছি সামর্থ্য নাই কিভাবে তিনশো ডলার দিব তাদের জন্য সুযোগ আছে আর যারা আমরা সামর্থ্য আছে তারা তো আমরা ডে ওয়ানে করতে পারলে ডে ওয়ানে আমরা সেই বেনিফিটটা পাবো এবং আমাদের যে প্রোডাক্ট আগামী মাসের মধ্যেই অনেকগুলো প্রোডাক্ট বলছে যে ওনলি ওয়ান মান্থ এওয়ে হ্যাঁ ফ্রম আওয়ার নেক্সট ডাটা সেন্টার আওয়ার নেক্সট বিজনেসের যে প্রোডাক্ট সেটা তো সেপ্ট আগস্টে আমরা বুঝতেই পারছি এবং এত বেশি ডাইমেনশনের মার্কেটিংটা শুরু হবে বিভিন্ন ডাইমেনশনের মার্কেটিং হবে যে মার্কেটিংগুলো আমরা অবশ্য জানতামই না বুঝতামই না সেই ক্ষেত্রে
বিশেষ করে আপনার আমেরিকা ইন্ডিয়া জার্মানি কানাডার পরে বাংলাদেশের যে মার্কেট সাইজ আমি এর আগে যে আলোচনা করেছি বা আমরা যারা আমাদের বিশেষ করে ডেডিকেটেড অন রিসিভিয়ান যে ওয়েবসাইটে আমাদের যে এই গ্রুপে অনেক এলসি নাম্বার কিন্তু এসেছে অনেক এলসি নাম্বার কিন্তু এসেছে আমরা কিন্তু বাংলাদেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের মার্কেট সাইজ পটেনশিয়ালিটি এখন তো কালকের মিটিং এ আপনারা শুনলেন যে বারবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আসছে যে না বাংলাদেশের আসলে যে মার্কেটের যে ভিজিবিলিটি স্টাডি করা তা অবশ্যই আমরাও বলেছি তারাও করেছে এবং আমরা খুব একটা ভালো অবস্থানে আছি যেহেতু আমরা ইন্ডিয়ার পাশে আছি আরেকটা সুবিধা হলো ইন্ডিয়াতে তো বিশাল সাইজের মার্কেট ইন্ডিয়ার পাশে বাংলাদেশ হলো আমাদের গভর্নমেন্ট ডিজিটাল আপনি আমরা এর যে বলছে বাংলাদেশে যে আসলে আমরা মার্কেট সাইজে খুব ভালো একটা অবস্থানে আছি এর কারণটা হলো কি জানেন ওরা কিন্তু রিসার্চ করে ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন জার্নাল জার্নাল দেখে আমি যে জিনিসটা জানি গতকাল ধরে আমার দুদিন আগে তিরিশে জুন শেষ হয়েছে কেন ইমাজিন এ অর্থ বছরে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু আমরা রপ্তানি করেছি আঠান্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার লাস্ট রিপোর্ট দুই দিন আগের যে ঘটনাটা আমরা তো এখন আজকে তিন তারিখ তাহলে আঠান্ন বিলিয়ন ডলার হলে আমরা মানে রপ্তানি করেছি তার আমাদের সক্ষমতাটা কত বড় আমরা পদ্মা সেতু চালু করেছি এবং পদ্মা সেতুতে আজকের যে নিউজ সেখানে কিন্তু আপনার এআই যুক্ত হচ্ছে এআই যুক্ত মাধ্যমে এখানে স্পিড ইয়া থাকবে স্পিডের যে একটা বিষয় থাকে যে স্পিডটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেই জিনিসটা থাকবে এবং পুরো জিনিসটা এআই নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বাইদিস টাইম দুবাইতে কিন্তু আমরা একটা নিউজ দিয়ে গেছি বাংলাদেশের একটা প্রতিনিধি দল এআই বেস্ট মেশিন লার্নিং বেস্ট কাজ করার জন্য ওখানে গিয়েছে তার মানে কি আমাদের কিন্তু ওয়ান পৃথিবীর যে কাজ কার্যক্রম বা প্রোডাক্ট গুলো আছে বাংলাদেশে কিন্তু ঢুকার সাথে সাথে আমাদের যে গভর্নমেন্ট সেই গভর্নমেন্ট কিন্তু অবশ্যই এই জিনিসটাকে কিন্তু অনেক বেশি হাইলি অ্যাকসেপ্টেড করবে এবং আমাদের কিন্তু একটা বিশাল অবস্থান তৈরি হয়ে যাবে যেহেতু আমাদেরকে মার্কেট সাইজটা নিয়ে সব দেশের ইভেন আপনি করেন গুগল ফেসবুক আমাজন সবার কিন্তু শাখা অফিস বাংলাদেশে আছে এটা আমাদের মার্কেট সাইজটা কিন্তু অন্য অনেক দেশের চাইতে বড় গোটা ইউরোপের সমান মার্কেট সাইজ হতো আমাদের হবে হয়তো এর চেয়ে একটু কম তিনটা দেশ মিলে আমাদের সমান জনসংখ্যা ইউরোপের তিনটা বড় দেশ আমরা যেটা বলছি ফ্রান্স জার্মানি এবং ইংল্যান্ড মিলে আমাদের সমান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা বড় অবস্থানে যাচ্ছি আমাদেরকে সেইভাবে সরকারকে ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশের মার্কেট সাইজ নিয়ে তার মানে আগামী এক মাসের মধ্যে হয়তো আমরা অফিসটা ডিক্লার হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক বছর প্রত্যেক সপ্তাহে চমক থাকবে এখন মানে আমরা এখন আর অপেক্ষা করার কিছু নাই আমাদের যেহেতু ফাউন্ডারশিপটা ক্লোজ আইডি অ্যাক্টিভেশনও শেষ ও ফাউন্ডারটাও হয়তো আমরা আগামীকাল কোনো ডিক্লার পেয়ে যাবো নতুন ওয়েবসাইটে তার মানে এখন এই মাসটা শুধু ঈদটা আমাদের কোনোভাবে ভালোভাবে পার করা তারপরে দেখা গেছে যে আমাদের যে কার্যক্রম শুরু হওয়ার যেটা আমরা কাঙ্ক্ষিতভাবে যেটা চাচ্ছি সেটা কিন্তু অলরেডি আমাদেরকে শুরু হয়ে যাবে এবং আমাদের যে বোর্ড কোয়ালিফার যে অফিসের কথা যেটা বললো এখানে যে ফার্নিচার গুলো আসছে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে অনেক ব্যতিক্রম এবং বলছে যে যেটা আমি করবো সেটা আপনাদেরকে লাইভ দেখাবো করার পরে সেটা যেটা আপনাদের অফিস হ্যাঁ শুধু আমার একা অফিস না মানে এত বেশি ব্যতিক্রম ভাবে অফিসটা সাজানো হচ্ছে যেহেতু এটা একটা রয়্যাল অফিস রয়্যাল দেশের রয়্যাল অফিস হলো বোর্ড কোয়ালিফার এবং উই আর টপ অফিস তো সেই ক্ষেত্রে দুইটা অফিসের ফার্নিচার কি হচ্ছে সেটাও আমাদেরকে লাইভ দেখাবে উনি আমাদেরকে বলেছেন আর বিভিন্ন দেশের অফিসার এবং মার্কেটিং ক্যাম্পেনও শুরু হয়ে যাবে তার মানে আমরা অগাস্ট থেকে ধরেন আমরা খুব খুব বিজি হয়ে যাব তো অগাস্ট পর্যন্ত জুলাই মাসটা হয়তো টোটাল ইন্টিগ্রেশন আমাদের চলতে থাকবে এবং এর সাথে যেটা বলছে যে এখন আমাদের যারা সায়েন্টিস্ট ইনোভেটর বিজ্ঞানী গবেষণা যারা আছে তারা শুধুমাত্র বিভিন্ন দেশে না ইভেন তারা পাহাড়ে সমুদ্রে জঙ্গলে এবং মরুভূমিতে পর্যন্ত বিচরণ করতে হচ্ছে যে কি কি ভাবে নতুন ইনোভেশন নিয়ে আসতে পারে নতুন আইডিয়া নিয়ে আসতে পারে আর আমাদের প্রোডাক্ট গুলো হবে টোটালি ইউনিক এবং ব্যতিক্রমী প্রোডাক্ট যে প্রোডাক্ট গুলা পৃথিবীতে আগে ছিল না এবং সেই প্রোডাক্ট গুলাই কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা সেভাবে তৈরি করবে বিভিন্ন দেশে কোম্পানি হবে যখন যেখানে যেটা সুবিধা হবে সেখানে সেটা করবে আমাদের হিউজ সায়েন্টিস্ট এবং যারা রিসার্চ তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে আমরা জানি না তারা কারা বলছে যে এরকম তারা বিভিন্ন জায়গায় যে মরুভূমিতে কি চলতে পারে পাহাড়ে কি চলতে পারে সমুদ্রে কি চলতে পারে তো চিন্তা করেন তার থিঙ্কিংটা কত বড় আমরা জানতাম ডিজিটাল একটা মার্কেটিং কোম্পানি হয়তো সফটওয়্যার নিয়ে কিছু কাজ হবে দু একটা প্রোডাক্ট আমি তো আমাদের যে এই মাসের মধ্যে যে ইন্টিগ্রেশন হবে যে ও কানেক্ট নিয়ে আমরা জানি ও মেল নিয়ে জানি ও সেট নিয়ে জানি ও নেট এগুলো আমরা এখন ভুলে গেছি আমাদের মাত্রা মধ্যে কিন্তু এগুলো নাই এক একটা প্রোডাক্ট কত ডিজার্ভটিভ তারপরে অনেক ফিজিক্যালি নিয়ে চলে আসতেছে তাহলে মানে কি ভাবতে পারি যে আসলে আমরা কোথায় যাচ্ছি কেন গোম হবে কেন আকরাম ভাই ফোন দিবে না যে ভাই আসলে কি হতে যাচ্ছে কি জানলাম কি শুনলাম আমারও দে
আসলে অ্যালার্মিং বা সবার জন্য বলছে আমাদের জন্য মজার যে আমি বলতেছিল যে আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সিস্টেম হুইচ ডিপেন্ডস অন টিম সাইজ সবচেয়ে কালকে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ছিল এই বিষয়টাই যে আসলে আমাদের সবাই মনে করি যাদের টিম আছে টিম বড় তারাই মনে হয় সব ইনকাম করবে সব কিছু না কালকে টোটালি এটাকে নিষেধ করে দিছে যে আমাকে কখনোই মানে ফোকাস করতে পারবেন না আপনারা মানে ইউর টিম নাম্বার তারপরে টিম ইফুড হাউ মেনি পিপল মানে এবং হাউ মাস মানি এটা আমার কাছে কোনো অর্থ বহন করে না ফোকাসিং অন ভ্যালু তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখন দেখেন আমরা যারা জিরো ফান্ড আছে আমাদের সিঙ্গেল এবং যারা প্রথম শুরু করছে সবাই কিন্তু এক সমান হয়ে গেছে হয়তো যারা টিম করেছে তাদেরকে হয়তো আলাদা একটা অবস্থান হয়তো একটা বোনাস তারা হয়তো পাবে তারা কষ্ট করেছে তাদেরকে স্বীকৃতি বা আপনার পরিচিতি হয়েছে সেটা ঠিক আছে বাট ফাউন্ডার কিন্তু সবাই সমান কারণ মজার ব্যাপার হলো তারা হয়তো মনে করছে ওরা বসে বসে খাবো এখন আর আর কোনো কিছু করা লাগবে না সেটা সেরকম না এখন যেহেতু বলছে যে আমাদের মার্কেটিং করতে হবে এখন মার্কেটিং করলে একটা রিসেলার যদি হয় আমরা একটা ইনকাম হবে তাহলে যারা বড় লিডার ছোট লিডার বলে কোনো কথা নাই আমরা ফাউন্ডার সব কিন্তু একেবারে ইকুয়েল সেই জন্য আমরা সবাই মিলেই কিন্তু চাপায় পড়বো আর আমি হয়তো আমাদের লাঞ্চ হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে একটা ইকুইটি বা সমতা সেটা কিন্তু চলে আসলো এবং এম এল এম বা অন্য যারা করতো যে আমরা ভয় ভয়ে থাকতাম যে লোকের সাথে কথা বলবো উমা ওনার এক লাখের টিম ওনার দুই লাখের টিম ওনার পঞ্চাশ হাজারের টিম সেটা টোটালি এস্তার কিন্তু কালকে ভেঙে দিছে কাজে আমরা উইয়ার সবাই আমরা কিন্তু ইকুয়েল এই জন্য উনি বলছে যে গেট রেডি ফর গেট সেফ অফ লাইফ এবং জাস্ট গো হ্যান্ড এটা ছিল জনার আপডেট আর বিষয়টা যেটা ছিল এখন যে কাজটা আমি একটু এক্সট্রা কিন্তু একটা স্ক্রিনশট দেখাইছিল স্ক্রিনশটটা আমি একটু বড় করছি বড় করে দেখছি ওখানে কিন্তু আমাদের আসল চাহিদা ছিল সেটা ছিল ও ওয়ালেট যে ও ওয়ালেটটা কীরকম হতে যাচ্ছে সেটা আমি স্ক্রিনশটটা বড় করার পরে দেখছি আসলে আমাদের একটা ড্যাশবোর্ড থাকবে এটা আমরা বলতেই পারি যেহেতু উনি আসলে আমাদের স্ক্রিনশট মানে দেখাইছে স্ক্রিন শেয়ার করছে স্ক্রিন শেয়ারের মধ্যে যে বিষয়টা ছিল যে ড্যাশবোর্ড থাকবে বিভিন্ন প্যাকেজ থাকবে আমার টিমে কতগুলা প্যাকেজ সেল হইলো এবং আমার ডলারটা জমা হবে আমার টোটাল যে আমার ডলার থাকবে ব্যালেন্স টোটাল ব্যালেন্স থাকবে টোটাল ব্যালেন্স এর পরে থাকবে হইলো আমার উইথড্রেবল ব্যালেন্স হ্যাঁ আর লাস্টে থাকবে যে ওই যে মজার বিষয় দেখেন ও ব্লেস ও ব্লেস এ আমি কত টাকা মানে দান করলাম আমাদের কিন্তু ওই যে ইয়ারলেস বিশ্বকরে ফ্রিলেস ট্রানজাকশন হবে ও ওয়ালেটে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার যদি তিনশো ডলার কাটেও আমার প্রত্যেক দিন আমি দেখতে পারবো যে আমার প্রত্যেক ওয়ালেটে কত ডলার জমা আছে এবং কত ডলার তুলতে পারবো উইথড্রেবল ডলার এবং উইথড্রে করছি কত এই বিষয়টা কিন্তু কালে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে আসলে ও ওয়ালেটটা ইন্ডিকেশন হতে যাচ্ছে যেহেতু উনি স্ক্রিনশট এই জিনিসটা দেখাইছে আর ও ব্লেসটা কত বড় হতে যাচ্ছে যে আমরা এক দান করার দরকার নাই হয়তো আমরা এমন হতে পারে প্রত্যেক ট্রানজাকশনে হয়তো এক ডলার দুই ডলার করে অটোমেটিকলি ও ব্লেসে চলে যাবে তাহলে আমরা দেড় বা এক ডলার পনেরো লাখ ফাউন্ডার যদি ও ব্লেসটা ইউজ করি তাহলে সারা বিশ্বে চিন্তা করেন প্রতিদিন বা প্রতি মাসে কি পরিমাণ টাকা জেনারেট হবে দুর্যোগ অভাবের কথা বন্যার কথা বাদ দেন স্বাভাবিক ভাবেই কিন্তু হয়তো ফিডাই চলে যাবে ও ব্লেসে তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট গুলা কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি জায়েন কোম্পানি সবাই কিন্তু সেটা ইউজ করা শুরু করবে তো সবকিছু মিলে আসলে এই ছিল আমার কাছে একটা মানে প্রেজেন্টেশন আসলে আমাদের এখন মানে জাস্ট শেয়ার এবং এনজয় করার সময় আমরা একটা চমৎকার একটা অবস্থানে পৌঁছে গেছি হুম আমরা আগামী মাসেই হয়তো বা আমাদের ওয়ালেটটা যদি পেয়ে যাই তখন তো আর কোনো বিষয়ই নাই প্রোডাক্ট লাঞ্চ হবে আমরা পাবলিসিটি করব আমরা লাইফটাকে এনজয় করব এবং ফিউচার আমরা কি করতে পারি না পারি সেই রকম প্ল্যান করবো তো সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এই আধা ঘন্টা শোনার জন্য এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমরা সবাই মিলে একটা চমৎকার অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছি আমরা কাজটা হলো এখন আমাদের এসার ওনার ফ্যামিলি ওনার টেকিং তার জন্য দোয়া করবো তাতে সে আল্লাহ তাকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখে তাহলেই মূলত তার স্বপ্ন এবং আমাদের স্বপ্ন একসাথে বাস্তবায়িত হবে শুভরাত্রি সবাইকে আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ নজরুল হক আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে কি শোনা যাচ্ছে আমার অডিও ভিডিও কি দেখা যাচ্ছে একটু কেউ কমেন্ট করবেন জি দেখা যাচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নজরুল হক থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে আপনি শুধু প্রোগ্রাম বা ওয়েবিনার বা অ্যাসারে যে লাইভ প্রোগ্রাম হয় এটা ছাড়াও এর পিছনে যে সময়টি আপনি দেন দিয়ে আমাদের জন্য একটি আপডেট সামারাইজ করে আপনি তুলে ধরেন এই জন্য সত্যি সত্যি আমরা আপনার কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস নজরুল হক যেভাবে বলে গেলেন এর সাথে শুধু আমি একটি জিনিস অ্যাড করতে চাই দ্যাট ইজ কলড বিউটি অফ ওয়ান প্যাসিং আমি এটাকে বলি বিউটি অফ ও
কোনো ব্যতিক্রম নেই কিন্তু তার বাইরেও আমাদের অনেক কিছু করার আছে আমরা যদি চাই অনেক কিছু করতে পারি আজকে আমরা যেমন ফাউন্ডারশিপটাকে প্রমোট করছি ফাউন্ডারশিপ প্রমোট করে আমরা কি করি জাস্ট একটি লিঙ্ককে শেয়ার করি তারপরে যিনি ফাউন্ডার হতে চান লিঙ্কে তার ইনফরমেশন গুলো দিয়ে পেমেন্ট করলে উনি ফাউন্ডার হয়ে যান কিন্তু বিউটি অফ ওয়ান পেসিভ ইস দ্যাট যে এই কোম্পানি যখন লঞ্চ করবে অর্থাৎ প্রোডাক্ট গুলো যখন আমাদের কাছে এসে যাবে আমাদের কাজ হচ্ছে কিছু লিঙ্ক শেয়ার করা বা কালকে কিন্তু পরিষ্কার করে বলেছেন এবং এটা আমরা আগের থেকেও জানি যে কোন কাস্টমার কোন রিসেলার কোন অ্যাফিলেটার ওয়াট ইভার মানে হি আর সি ইজ তাকে কিন্তু আমাদের কোন ওয়ান প্যাসিভিয়ানের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাকে আসতে হবে कस्टमर যদি তিনি পার্সেস করেন প্রথমে তিনি ট্রাফিক হবেন তারপরে কিন্তু উনি কাস্টমার হবেন তো হোয়াটস রং আমি ঘরে বসে কি করব আমার কাজটাই হচ্ছে আমার এটাকে প্রমোট করা যত বেশি আমি প্রমোট করতে পারবো আমার এই লিঙ্কের মধ্যে যে যিনি জয়েন করবেন তিনি কিন্তু আমার কাস্টমার হয়ে যাবে সুতরাং এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা আমাকে দেবে সেটা তো দেবেই তার বাইরেও কিন্তু আমি যদি চাই আমি যদি চেষ্টা করি আমি কিন্তু অনেক অনেক আর্নিং এখান থেকে করে নিতে পারি সবকিছু নির্ভর করছে আমার নিজের বাংলাদেশ নিয়ে আজকে এত কথা বলা হচ্ছে গ্লোবাল লেভেলে বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ইভেন কি বারবার বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছে আমাদের নজরুল হক একটু টাচ দিয়ে গেছেন যে বাংলাদেশের মার্কেট সাইজটা কি इंटरनेट সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে দশ কোটি মানুষ ইয়াং এবং তারা কিন্তু ইন্টারনেট ইউজ করছে দশ কোটি মানুষ বা টেন মিলিয়ন হান্ড্রেড মিলিয়ন যে মানুষ বাংলাদেশের তারা কিন্তু একদম রেডিমেড কাস্টমার ফর ওয়ান প্যাসিভ প্রোডাক্টস তাহলে ওয়ান প্যাসিভ বা আমাদের অনারেবল সিও অ্যাস মোফারে কেন বাংলাদেশকে ইম্পর্টেন্স দেবেন না ইম্পর্টেন্স আমাদের চেহারা রেখে দেবেন না আমাদের মার্কেট সাইজ আমাদের কন্ট্রিবিউশন আমাদের ডেডিকেশন এবং আমাদের যে অ্যাক্টিভেট মানে टार्गेट छ छोट करना सूचक विभिन्न मेजारिंग सूचक से दिक्कत विवेचन প্লাস আমাদের যে ডেডিকেটেড ওয়ান প্রেসিপিয়ান যারা যারা আমাদের দেশের ওয়ান প্রেসিপিয়ান যারা অনেক বৃহৎ একটি সংখ্যক মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করার জন্য তারা যে ডেডিকেটেডলি কাজ করেছেন তাদের ডেডিকেশনও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশি বাংলাদেশ অ্যান্ড বাংলাদেশি ওয়ান প্রেসিপিয়ান্স আর ইম্পর্টেন্ট টু ওয়ান প্রেসিভ আমি মনে করি সুতরাং এটা আমাদের একটি বিরাট অর্জন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ নজরুল হক নাও আমি আজকে রিকোয়েস্ট করব যে এই যে আমাদের যে আপডেট যেটা আমরা পেলাম সেটার উপরে যদি আপনারা আর কেউ কিছু অ্যাড করতে চান বা কারো কোনো অনুভূতি শেয়ার করতে চান কাইন্ডলি আমি হ্যান্ড রেজ করতে বলবো আমি সবার কথা শুনতে চাই এবং আমাদের ভিতরে আছেন জ্ঞানরত্ন চাকমা ইউএসএ থেকে আপনিও যদি 
प्रथम सम्मानित होस्ट इंजिनियर सुशांत सर के विषय चिंता कर प्लान छो सेप्टेम्बर मध्य गोल्डन एपल आसा शुरू हो कारण मानी आशा कर मोटामुटी भलोई भलो अपनारा जरा सामने ईद पालन करबेंकमे पालन करें सबास्थल सकल पार्टिसिपेंट जरा जरा 